欢迎来到 Moving 2 4 H 频道，请订阅频道，所以大家不要错过当天最热门的新闻。今天我们想向您发送以下时事通讯：横店艾滋事件持续发酵，一半顶流男星卷入，已报警。春节的烟火气尚未散去。娱乐圈的一记重磅炸弹，将年后的热闹氛围重新推向另一个高潮。此次事件直接导致多位明星工作室发布律师函和报经公告，每隔几天，某某顶流的严正声明便能登顶热搜，掀起吃瓜群众的阵阵讨论。打工人还要适应假期过后返岗所带来的疲倦感。而顶流明星的工作室却早已开启996模式。说来可笑，这次让娱乐圈风声鹤唳的事件，起因竟是一段来历不明的微博爆料。2月13日，某娱乐博主爆料，娱乐圈九五后男星常年混迹横店，但私生活混乱，现已感染艾滋病，如今正入院治疗。当娱乐圈私生活混乱和艾滋病三个词捏在一起后，这段词条的威力堪比重磅炸弹，炸出的硝烟将数家明星工作室卷入其中。吃瓜群众们根据该博主的爆料，纷纷加入了这场娱乐圈的狼人杀大搜查。患病男星的年龄被圈定在九五后的横店演员。从年龄和爆料价值两方面来推断，对方应正处于事业黄金期，备受粉丝追捧，所以网友的目光自然从顶流男星开始过滤。但第一个被拉出来背锅的，居然是吴京。2月15日，就在原博主爆料发布的第二天，评论区中有人留言说：“都别猜了，患者是吴京。”为了佐证言论，他还发布了一张吴京躺在病床上的照片，一时激起千层浪，无数人涌入吴京的微博评论区，有人询问病情，有人则冷嘲热讽。当然，稍有判断力的人都对这番荒诞的留言嗤之以鼻，但偏有人对这番话深信不疑，甚至不断催促吴京给出合理的解释。这边吴京还未做出回应，那边便有网友发布了春节期间在新加坡偶遇吴京一家旅游出行的照片，也算歪打正着的为他辟谣。不久后，又有人爆出，所谓的住院照其实是2018年的老照片，只是在谣言风起时被别有用心之人嫁接一番后，用于泼脏水罢了。虽然战狼证明了自己的清白，但有句话说得好：“拎着锤子的人，看谁都像钉子。”而娱乐圈的这场狼人杀刚刚拉开序幕。第二个中枪的人是徐凯，这位出生于1995年的男星，曾在电视剧《延禧攻略》和《招摇》中有过不俗表现，也是一颗冉冉升起的新星。无论是出生年份，还是参演经历，似乎都与爆料者文中所描绘的形象相符合。在面对毫无根据的指责后，徐凯的工作室立即报警，并在社交平台上作出回应。该造谣诽谤行为严重侵犯我司艺人徐凯先生名誉权，对此我司将严肃追究发布。散播诽谤言论相关主体的法律责任。对此，很多网友纷纷点赞。名誉权不是小事，特别是对于公众人物而言，几句留言很可能断送他们的职业生涯。这边徐凯刚刚报警，以维护自己的合法权益；那边又有一位顶流男星被扣上了艾滋病的帽子，他就是王一博。谣言的源头也颇为无厘头。在横店艾滋病的瓜广为流传后
。某蓝 V 大号针对王一博所在的经纪公司股价下跌的情况做出推测，认为一定是艺人出了问题，方才导致股价波动。你说他的推测有理有据吧？确实有些牵强。你说他的定论纯属滑稽。但有不少人对此深信不疑，于是这口锅迅速甩到了王一博身上。不仅如此，还有人爆出了一张在皮肤科门口抓拍的照片，以佐证自己的言论。明明只是一个模糊的背影，却被认定就是王一博。互联网时代，谣言的传播速度异常凶猛，捕风捉影的消息。经过几轮传播后，便成为他人口中的实锤。但事实证明，所谓的实锤照片，实际上是2017年某市的上级领导来医院督导时所拍摄的工作照。而2月20日，王一博所在的经纪公司出面发声，强烈谴责恶意捏造事实、诽谤艺人的违法行径。同时，将严肃追究造谣者的法律责任。如果你以为这轮娱乐圈的无限自证已经接近尾声，那就错了。这边王一博的声明刚刚放出，那边同为顶流的肖战又被泼上一身脏水。之所以与艾滋言论扯上关系，一方面是他目前正巧在横店参与拍摄。另一方面，则是网传一位制片人下场发声，称患病男演员姓氏的首字母是 X， 于是轰轰烈烈的猎巫行动再度被推向高潮。其实归纳总结一下，便能发现，大众并不关心爆料者所诉言论的真假，也不关心背锅的明星是否真的无辜。实锤也好，捕风捉影也罢。在这场混战中，各方之希望能将污水泼向更多人。罗翔老师曾说过这样一番话：一个最喜欢给别人泼脏水的人，通常自己都极其肮脏，他受不了别人身上的那种光芒，那些光辉照到了他的龌龊和伪善，于是便开始指责他。将这番言论放在娱乐圈。更是如此。那些站在聚光灯下的人，虽备受追捧，但享受鲜花与掌声的同时，也离不开无端的污蔑和指责。于是，对那些站在金字塔顶端之人的指责，便能让某些人获得道德上的平衡感。明知是谣言，只要能将污水泼向星光熠熠的他们，便无需探求真相。只是。捕风捉影的言论带来的恶果，不仅是让明星们陷入自证的循环，更会让谣言变为刺向他们利刃。受伤的不仅是身体，更是这背后的社会信任度与民众的道德底线。在我们看得见的地方，受害者在积极维权；在我们看不见的地方，暗流涌动的漩涡中心，被拖拽下水的人。数不胜数。常言道：“清者自清。”常言还道：“谣言止于智者。”在如今这个时代，这两句话恐怕要打一个问号了。流言蜚语就是藏在暗处的子弹，浸满了毒药，一旦射向他人，即便是再小的窗口，也会留下难以愈合的伤疤。明明是捕风捉影的狂语。但是被抛向娱乐圈，却是一时激起千层浪的无限扩大。在谣言和自证的漩涡里，没有人能全身而退，只有造谣者能在幕后坐山观虎斗。春节的氛围渐淡，而这场关于顶流患艾滋病的言论仍在发酵。半个九五后顶流男星都被扣上怀疑的大帽子。似乎无人在意真相，大家只想知道这个莫须有的患者究竟是谁。我们很难将谣言彻底剔除，但在污水横流的名利场，还是要保持一份理智，守住自己的底线。
，不要做随波逐流的水草。对于捕风捉影的言论，相信一定会有不攻自破的那天。而在真相来临之前，让子弹再飞一会。感谢您观看视频。如果您觉得本时事通讯有用，请不要忘记点赞、评论和订阅。祝您生活愉快，充满活力。再见。